就只剩我一人，等待命运的安排。倾听早晨的脚步声，转瞬间已不留神。陆晨，整颗心已落火失魂，全身。为了找我干什么？你到底想干嘛？你不叫我，我也不会来。我叫你。咋了，陆队？来，离我近点儿。陆队，道歉。那，对不起，桂小小姐。刚，刚是我装的陆队。我呢，一直都挺喜欢模仿人声音的。我和你开玩笑呢。为了任务。这小子学了好几年的声音模仿，模仿的确实有点像，怎么能开这种玩笑呢？桂小，不好意思啊，没关系，学的挺像的。呃，桂小小姐，我代表我的第二故乡齐宁，代表我们大队，欢迎你，你一定会喜欢上齐宁的，就像喜欢你的家乡一样，这里是陆队最爱的地方。哦、啊，对了，呃，咱们这羊肉特好吃，陆队现在也闲了嘛。陆队，你一定记着带着人去吃啊。呃，那个，你们俩我不打扰了。嗯、他们平时胡闹惯了，没什么分寸。你不该先道歉吗，陆队长？见谅，刚才是我态度不好。刚刚电话里说你喝醉了，谁都挪不动，还胡言乱语说我们过去的事情。我又听到你叫我的名字，怕出事才过来。既然是误会，那我先走了。坐一会儿，一会儿我送你回去。都来这儿几天了，不用送。反正有这次也没下次了。陆晨，你要敢挂我电话，就没有下次了。这辈子你也别想见到我